వెల్కమ్ టు ఛానల్ ఎస్ఆర్టి తెలుగు లెక్చర్స్ మనం ఈరోజు డేటా మైనింగ్ అండ్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ వీడియోస్లో ఎప్రియోరీ అల్గాదం ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం థియరీ పార్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం మీకు ఎందుకు వీడియో కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోవద్దు సో అసలు ఎప్రియోరీ అల్గాదం ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఎప్రియోరీ అల్గాదం ఈజ్ ఎన్ అల్గాదం ఫర్ మైనింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్స్ ఆఫ్ ఏ బులియన్ అసోసియేషన్ రూల్స్ అంటే ఏంటి ఏదైనా మన డేటాబేస్లో ఒక టేబుల్ స్టోర్ అయితే ఆ టేబుల్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఐటమ్స్ వన్ ఐటమ్ వన్ ఐటమ్ టూ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడీస్ ఉంటాయి సో ఈ ఈ నెంబర్ ఈ ఐటమ్స్లో ఏ ఐటమ్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఫ్రీక్వెంట్లీ రిపీటెడ్ ఐటమ్స్ని మైనింగ్ చేయడానికి ఆర్ ఆ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ అప్రియరియల్ కదా యూజ్ చేస్తారు అంటే మనం ప్రీవియస్గా చూసాం మార్కెట్ బాకెట్ ఎనాలిసిస్లో ఇఫ్ మిల్క్ దెన్ బ్రెడ్ అంటే మిల్క్ బ్రెడ్ ఏంటి ఫ్రీక్వెంట్గా రిపీట్ అయ్యే ఐటమ్స్ సో అలా సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ అప్రియరీ గల గదం యూజ్ చేస్తారు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అప్రియరీ బికాస్ ఇట్ యూజెస్ అ ప్రియర్ నాలెడ్జ్ టు మైన్ ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్స్ సో ఎప్రియోరీ అని ఎందుకు వెళ్తున్నాము ప్రియర్ ముందు నాలెడ్జ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటుంది ఐటమ్ సెట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎలాగా ఎలాగా అంటే ఇక్కడ మనం ఐటమ్ సెట్స్ జనరేట్ చేస్తాం సపోజ్ నేను మనం ఎల్కే ఐటమ్ సెట్ జనరేట్ చేయాలనుకోండి ఎల్కే మైనస్ వన్ నాలెడ్జ్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం సో ఎల్కే మైనస్ వన్ నాలెడ్జ్ని యూజ్ చేసుకుని ఎల్కే సెట్ని జనరేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది ప్రీవియస్గా ఉండే నాలెడ్జ్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది అందుకని ఇది ఎప్రియోరీ అది కాదమ్మ అని అంటుంది అనమాట సో ఎప్రియోరీ అని ఎందుకు అంటారు ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసుకుని ఫ్రీక్వెన్సీ ఐటమ్స్ ఎట్స్ జనరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎప్రియోరీ అలగాదం అంటారు సో ఎప్రియల్ అలగాదం యూజెస్ ఇటరేటివ్ మెథడ్ ఫర్ మెథడ్ ఇటరేటివ్ మెథడ్ ఆఫ్ లేయర్ బై లేయర్ సచ్ అంటే ఇటరేటివ్ మెథడ్ అంటే సేమ్ ప్రొసీజర్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది లేయర్స్ వైజ్గా అంటే ఫస్ట్ ఎల్ వన్ నెక్స్ట్ ఎల్ టూ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఎల్కే సో ఇలా లేయర్స్ వైజ్గా ఎప్రియర్ ఎల్ కాదు ఇటరేటివ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ప్రతి ఐటమ్ సెట్కి సేమ్ ప్రొసీజరు రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అది లెవెల్ బై లెవెల్ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఎల్కే ఇలా ఐటమ్ సెట్స్ని జనరేట్ చేసింది సో బెస్ట్ ఆ మినిమమ్ సపోర్ట్ వాల్యూ ద ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ ఈజ్ రికార్డెడ్ యాజ్ ఎల్ వన్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ పుష్ ఫార్వర్డ్ లేయర్ బై లెడ్ సో మినిమమ్ సపోర్ట్ కౌంట్ బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఐటమ్ సెట్ ఎల్ వన్ ఐటమ్ సెట్ క్రియేట్ అవుతుంది సో ఆ ఎల్ వన్ ఐటమ్ సెట్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ సెట్ జనరేషన్స్ కోసం పుష్ చేస్తారు నెక్స్ట్కి నెక్స్ట్ ద ఫ్రీక్వెంట్ టూ ఐటమ్ సెట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ బై ఫ్రీక్వెంట్ వన్ ఐటమ్ సెట్ ఎల్ వన్ సో ఫస్ట్ మినిమమ్ సపోర్ట్ కౌంట్ యూజ్ చేసుకుని ఫ్రీక్వెంట్ వన్ ఐటమ్ సెట్ ఎల్ వన్ జనరేట్ చేస్తారు దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ టూ జనరేట్ చేస్తారు ఈ ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి రిక్వైర్డ్ ఎల్కే ఐటమ్ సెట్స్ జనరేట్ అయ్యేంత వరకు సో ఫైనల్లీ ఫ్రీక్వెంట్ కే ప్లస్ వన్ ఐటమ్ సెట్ ఎల్ క్లే ఎల్ కే ప్లస్ వన్ ఐటమ్ సెట్ ఈజ్ జనరేట్ లాస్ట్ స్టెప్ ఎల్ కే ప్లస్ వన్ ఎల్ వన్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి ఎల్ కే ప్లస్ వన్ ఐటమ్ సెట్ జనరేట్ అయ్యేంత వరకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటిల్ ఫ్రీక్వెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కెన్ నో లాంగర్ బౌండ్ ఇన్ ఐటమ్ సెట్ ఎల్కే అంటే నెక్స్ట్ ఇంకా ఫర్దర్గా మనం ఐటమ్ సెట్స్ డివైడ్ చేయడానికి డెరైవ్ చేయడానికి వీలు లేనంత వరకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ అప్రియోరీ అల్గాదం అనేది మెయిన్గా టూ స్టెప్స్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది ఏంటంటే అవి జాయింట్ స్టెప్స్ అండ్ ప్రూనింగ్ స్టెప్ జాయింట్ స్టెప్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది స్టెప్ జనరేట్స్ కే ప్లస్ వన్ ఐటమ్ సెట్స్ ఫ్రమ్ కే ఐటమ్ సెట్స్ బై జాయినింగ్ ఈచ్ ఐటమ్ విత్ ఇట్ సెల్ సో ప్రీవియస్ ఐటమ్ సెట్స్ యూజ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఐటమ్ సెట్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది దాన్నే జాయింట్ స్టెప్స్ అంటారు అంటే ఎల్కే ఎల్కే ప్లస్ వన్ అనేది ఎల్కే నుంచి జనరేట్ అవుతుంది సో జా ఎల్కేలో ఉండే ఐటమ్స్ని జాయిన్ చేసి ఎల్కే ప్లస్ వన్లో ఉండే ఐటమ్స్ని జనరేట్ చేస్తారు అందుకనే జాయింట్ స్టెప్స్ అంటారు నెక్స్ట్ ప్రూన్ స్టెప్ దీస్ స్టెప్స్ క్యాన్స్ ద కౌంట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఐటమ్ ఇన్ ద డేటా బేస్ ఇఫ్ ద క్యాండ
జనరేట్ చేస్తారు సో ఈ క్యాండిడేట్ ఐటమ్ సెట్స్లో ఏం చేస్తారు మినిమం సపోర్ట్ లెవెల్ చెక్ చేస్తారు ఏ ఏ క్యాండిడేట్ ఐటమ్ అయితే మినిమం ఈ క్యాండిడేట్ ఐటమ్ సెట్స్లో ఏ క్యాండిడేట్ అయితే మినిమం సపోర్ట్ మినిమం సపోర్ట్ కౌంట్ సాటిస్ఫై చేయదు దానిని ఆ క్యాండిడేట్ ఐటమ్ సెట్స్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తారు అంటే మన మన క్యాండిడేట్ ఐటమ్ సెట్ యొక్క సైజ్ తగ్గించడానికి ప్రూనింగ్ చేస్తారు అనమాట సో ఏదైతే మినిమం సపోర్ట్ కౌంట్ని సాటిస్ఫై చేయదు దాన్ని రిమూవ్ చేస్తారు సో ఈ టూ స్టెప్స్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ ఎప్రియరీ అల్గాదంలో జాయింట్ స్టెప్స్ అండ్ ప్రూనింగ్ స్టెప్స్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఎందుకు ఈ ప్రూనింగ్ స్టెప్స్ యూజ్ చేస్తారంటే దిస్ స్టెప్ ఈస్ యూజ్ టు రెడ్యూస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ ఐటమ్ సెట్స్ క్యాండిడేట్ ఐటమ్ సెట్స్ నుంచే కదా మనం ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్స్ జనరేట్ చేస్తాం సో ప్రూనింగ్ స్టెప్ యూజ్ చేసి క్యాండిడేట్ ఐటమ్ సెట్స్ యొక్క సైజ్ రెడ్యూస్ చేస్తే దెన్ మనకి ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్స్ ఎఫిషియంట్గా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా మన ఎప్రియోరీ అల్గోదం యొక్క ఎఫిషియన్సీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఎప్రియోరీ ప్రిన్సిపల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఎప్రియోరీ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఎన్ ఐటమ్ సెట్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెంట్స్ దెన్ ఇట్స్ ఆల్ నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్స్ ఆల్సో ఫ్రీక్వెంట్ అంటే ఏదైనా ఒక ఐటమ్ సెట్ ఫ్రీక్వెంట్ అని చెప్తున్నాము అంటే దానికి సంబంధించిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా నాన్ ఎంటీ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఫ్రీక్వెంట్ అవ్వాల్సిందే అది ఎప్రియోరీ ప్రిన్సిపల్ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ ఇవి ఇది ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ అని అని అనుకుందాం సో దీనికి నాన్ ఎంటీ సబ్జెక్ట్స్ ఏమొస్తాయి ఐ వన్ ఐ టూ ఐ వన్ ఐ త్రీ ఐ త్రీ ఐ వన్ ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ సో ఇవి కదా నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ దిస్ దిస్ ఐటమ్ సెట్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఐటమ్ సెట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ అని అంటున్నామో ఈ ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ యొక్క నా ఆల్ నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్స్ ఆల్సో ఫ్రీక్వెంట్ సో ఇది అప్రియోరీ ప్రిన్సిపల్ మనకి ఇది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో బాగా యూజ్ అవుతుంది